ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல மானுட தரிசனம் அப்படிங்கிற தலைப்புல இதுவரைக்கும் நான் வாசிச்ச கதைகள்ல என்னை பாதித்த அதி அற்புதமான கதை மாந்தர்கள் அவர்களின் மூலம் எனக்கு கிடைத்த விஸ்வரூப மானுட தரிசனங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் மானுட தரிசனம் வரிசையில இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் லாசாரா அவருடைய பார்க்கடல் என்னும் சிறுகதையை ஏற்கனவே நாம இந்த சேனல்ல வாசிச்சிருக்கோம் உன் எழுத்து திறமையின் முழு சக்தி பிரயோகத்துடன் ஒரு காகிதத்தில் நெருப்பு என எழுதினால் அங்கு பொசுங்குகிற நெடி வர வேண்டும் என்பது எழுத்தாளர் லாசாராவின் புகழ்பெற்ற கூற்று லாசாரா என்னும் மந்திரவாதி என்ற கட்டுரையில் அரவிந்தன் அவர்கள் லாசாராவை பற்றி கூறுகையில் லாசாராவுக்கு கதை என்பது அவரது தேடலின் கருவிதான் தேடல் என்பது அன்றாட வாழ்வில் மறைந்திருக்கும் தெய்வீக தருணங்களின் மகிமையை கண்டுணர்தல் கதையம்சம் என்பதை விடவும் கதையின் வாழ்வாம்சத்துக்கும் அதனுள் ஒளிரும் சத்தியத்தின் தரிசனத்துக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் லாசாரா அவர்கள் மனித உணர்வுகள் அவருக்கு மிக மிக முக்கியம் மதிப்பீடுகளின் தராசில் வைத்து உணர்வுகளை அளப்பவர் அல்ல அவர் லாசாராவின் பாத்திரங்கள் கருவறை சுடுகாடு பூஜையறை படுக்கையறை தோட்டம் சந்தை என எல்லா இடங்களிலும் உண்மையின் தரிசனத்தை கண்டு நிக்குறுகிறார்கள் புலன்களை தாண்டிய அனுபவங்களையும் அந்த அனுபவங்கள் வெளிப்படும் தருணங்களையும் கண்டு நமக்கும் காட்டுகிறார் லாசாரா என்று குறிப்பிடுகிறார் அரவிந்தன் லாசாரா என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் எழுத்தாளர் லாசா ராமாமிர்தத்தின் எந்த சிறுகதை எடுத்து நாம் இன்னைக்கு வாசிக்கப் போறோம் கொட்டுமேளம் நேர கதைக்கு போலாமா கொட்டுமேளம் எழுத்து லாசாரா பரதேசி கோலம் படி தாண்டிவிட்டது அப்புறம் அவளுக்கு தாளவில்லை சின்னம்மாவை கூப்பிட்டு சாய்வு நாற்காலியை எடுத்து வர சொன்னாள் என்னம்மா பண்ண போற கீழே வரப்போறேன் மங்களத்தையும் கூப்பிடு பக்கத்துல ரெண்டு பேரும் வந்து என்னை தாங்கிக்கோங்கோ திறந்த வாய்மேல் சின்னம்மா இரு கைகளையும் பொத்திக் கொண்டாள் என்னம்மா சொல்ற ஐயா எங்களை உசுரோட வைப்பாரா அவன் கிடக்காண்டி இருந்திருந்து இன்னைக்கும் மாடியிலேயே இருப்பேனா என்னை இதுல வச்சு மெதுவா கீழே இறக்கி அவள்லாம் வரத்துக்கு முன்னால கூடத்துக்குள்ள கொண்டு போயிடுங்கோ இரு இரு சின்னம்மா மயிர கொஞ்சம் கோதி முடிஞ்சிடு வீரவ தர அந்த கிளிப்பச்சை எடு ஆ அதுதான் பட்டுப்புடவை அம்மா ஏண்டி என்ன பார்த்தா பட்டு உடுத்திக்கிற மாதிரி இல்லையோ இந்த கல்யாணத்துக்கு இல்லாம எப்ப உடுத்துக்கிறதா சரி சரி நான் ரெடி மேல நெருங்குறா போல இருக்கே ஐயர் உங்களை திட்டாம பாத்துக்கிறேன் என்ன கொண்டு போய் கீழே சேர்த்துடுங்கோ உள்ளங்கையில் ஏந்தினார் போல்தான் அவர்கள் அவளை கீழே கொண்டு போனாலும் அந்த பிரயாசை கூட அவளுக்கு தாங்கவில்லை நரம்புகள் மார்பில் சுருட்டி அடைத்தன மூச்சு திணறிற்று நல்ல வேளையாய் பெண்கள் கூட்டமெல்லாம் வாசலில் நிறுத்திருந்தது கூடத்து அறையில் சேர்ந்து விட்டோம் என்று நிச்சயப்பட்டதும் ஜானாவுக்கு திடீரென கண்கள் இருட்டின சின்ன ஒரு முழுங்கு தீர்த்தம் கொண்டு வாய மேள சப்தம் நெருங்கிக் கொண்டே வந்தது அதன் நாதம் தூரத்திலிருந்து நெருங்கிக் கொண்டே வந்து அவளுள் பொழிந்து ஒரு பரபரப்பை பரப்பியது அவள் விழுங்கியது ஜலமா அல்லது அந்த நாதத்தின் விறுவிறுப்பா என்று நிச்சயமாய் தெரியவில்லை உடல் பரபரத்தது அந்த இன்ப வேதனை தாங்க முடியாது நாற்காலியை விட்டு எழுந்து அங்கும் இங்குமாய் எங்கேனும் ஓடலாமா என்று தோன்றிற்று ஆனால் அவளை அவள் உடல் நாற்காலியோடுதான் அரைந்து வைத்தது மண்டையில் போய் அந்த வேகம் அழுத்துகையில் அவளுக்கு பட்டது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சுதாரித்து சுவாதீனத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டுமே ஒழிய அதன்படி விட்டால் அதோகதிதான் இந்த போராட்டத்தில் வாசலில் பச்சை சுற்றலும் மூஞ்சலும் எப்பொழுது முடிந்தன என்று தெரியவில்லை கல்யாணப் பெண்ணின் கையை பிடித்துக் கொண்டு அவளுடைய ராமதுரை கம்பீரமாய் கூடத்துக்குள் நுழைவதைக் கண்டாள் உற்சவருக்கு அலங்காரம் செய்தது போல் 
பஞ்சகச்சத்தில் பட்டை ஜரிகை அருவி போல நெளிந்து மறைந்தது மார்பில் யோக வேஷ்டி மார்பில் கைகளை ஜான அழுத்திக் கொண்டாள் இரு இரு உசுரே கொஞ்சம் பொறு அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டுடாத இத்தனை கூட்டத்திலும் அதுவும் ஒருக்கழித்த கதவின் பின்னால் இருக்கும் ஜானாவை ராமதுரை எப்படியோ பார்த்து விட்டான் மைத்தீட்டிய விழிகளிலிருந்து அவன் முறுவலின் ஒளியும் கலந்த அடையாளத்தின் சுடர் அவள் மேல் ஆடுகையில் அவள் கண்கள் நிறைந்து நீந்த ஆரம்பித்து விட்டன ஜானா எப்படி கீழே வந்த அப்பொழுதுதான் தன் அருகில் நிற்கும் சந்துருவை கண்டாள் அவள் கண்ணங்களில் கண்ணீர் அடக்க முடியாமல் கரகரவென வழிந்தது சிரித்துக் கொண்டே ரேழிபுரம் ஒரு கையை சுட்டி காட்டினாள் சுண்ணாம்பாய் வெளுத்திருந்த முகத்தில் கண்ணங்களில் மாத்திரம் செந்திட்டுகளை ரெண்டு இரு சக்கரங்களாய் சுழன்றன அவள் சுட்டிய வழியே சந்துரு நோக்கினான் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மேளத்தகவனே என்றான் நாயனத்தின் வாசிப்பை விட மேளத்தின் சத்தம்தான் தூக்கி நின்றது யாரோ சின்ன பயல் முழு உற்சாகத்துடன் வெளுத்து வாங்குகிறான் வேளையின் சந்தோஷமே அவன் மேளத்திலிருந்து குண்டு குண்டு மணிகளாய் தெரித்து கல்யாணக்கூடம் முழுவதும் சிதறி ஓடி உருண்டு பந்துகள் போல எகிரி எழும்பியது மாவு கட்டிய விரல்கள் தோல் மேல் துடித்து துழாவி மறுபடியும் துடித்து அக்குண்டு குண்டு மணிகளை எழுப்பியது மேளத்துள் சலங்கை குலுங்கி அதிர்ந்தது இந்த சப்தத்திற்குத்தான் சந்துரு இருபத்தி ரெண்டு வருடங்களாய் காத்திருந்தானோ என்னவோ ஜானா அறியாள் ஆனால் அவள் நிச்சயமாய் காத்திருந்தாள் புருஷாளுக்கு இதிலெல்லாம் ஆசை ஓடுமோ ஓடாதோ ஆனால் சந்துருவுக்கு கல்யாணமான பிறகு கொட்டுமேளத்தின் சப்தம் இன்றுதான் வீட்டில் கேட்கிறது இதற்கு முன்னால் ராமதுரையின் பூணூல் கூட ஏதோ பிரார்த்தனை என்று எங்கோ சுவாமி கூட இருக்க முடியாத அளவு மூலை கஷேத்திரத்தில் நடந்தது அங்கு அவள் போக முடியவில்லை எப்படிப்பட்ட கிழமா இருந்தாலும் அதற்கு கூட இத்தகைய சமயங்களில் தனக்கும் இம்மாதிரி நடந்ததெல்லாம் நினைவு வருமோல்லியோ ராமதுரையின் பக்கத்தில் நிற்கும் மணப்பெண்ணின் இடத்தில் தானும் இப்படியே தலை குனிந்து நின்றதை ஜானா நிறுத்தி பார்த்து கொண்டாள் அவள் பக்கத்தில் அவள் கணவன் நின்று கொண்டிருந்தான் ஜானாவின் அழகுக்கு அவள் கணவன் உரை போட காணான் என்று அப்போதே எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஜானாவின் தாயாரிடம் வந்தவர் போனவரெல்லாம் ஜாடையாகவும் வெளிப்படையாகவும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் முறையிட்டுக் கொண்டார்கள் ஏண்டே இத்தனை நாள் காத்துண்டிருந்தாளே இருந்திருந்து இந்த இடம்தான் உங்களுக்கு அகப்பட்டுதா எங்களுக்கு உன் பொண்ண முன்ன பின்ன பாக்காட்டாலும் பரவாயில்ல தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல எங்க கண்ணெதிர்க்கையே பாவாட கட்டி சித்தாட கட்டி புடவை கட்டுற வரைக்கும் வளர்ந்துட்டு இப்ப எங்க கண்ணிலேயே மண்ண போட்டுற முடியுமா இன்னும் எத்தனை நாள் மாமி காத்துருக்கிறது இப்போ இப்படி சொல்றவா நீங்களே இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொண்ணை வீட்டுல வச்சுட்டு இருந்தோம்னா வேற தினசா பேசுவேள் நாங்க இப்போ இருக்கிற நிலையில இதுக்கு மேல வீங்கறதுக்கு இல்ல இப்போ படுற கடனையே சந்துரு தலையெடுத்துதான் அடைக்கணும் இத்தோட போகலையே அவனுக்கு இன்னும் ரெண்டு தங்க இருக்காளே இருந்தாலும் அதெல்லாம் எதுக்கு மாமி ஆண் பிள்ளைக்கு அழகு என்ன வேண்டி கிடக்கு எங்கேயாவது மானமா வயத்தலமிண்டு தீர்காய்சா இருந்தா போறோம் தீர்காய்சாய் என்ற பதத்தொடர் பட்டவுடனேயே ஜானாவின் மனக்கண்ணெதிரே காட்சி மாறியது அப்பொழுதுதான் சேவல் கூவி ஓய்ந்தது வாசர் கதவை யாரோ படப்படவென தட்டுகிறார்கள் ஏற்கனவே ஏதோ வயிற்றில் நெருப்பை கட்டி கொண்டு கண்விழித்திருக்கும் அவள் ஓடிப்போய் திறக்கிறாள் வாசலில் சைக்கிளில் ஒருவன் கையில் ஒரு சீட்டை பிடித்துக் கொண்டு நிற்கிறான் இது இருபத்தி மூணாம் நம்பரா ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வரேன் பதிமூணாம் நம்பர் பெட்டு பேஷண்ட்டு தவறிட்டுது அம்மா ஐயோ கல்யாணம் நடந்து மூன்று வருஷங்கள் முழுக்க ஆகவில்லை வெள்ளிக்கிழமையாய் பார்த்து காலன் அவள் கழுத்து கயிற்றை பிடுங்கிக் கொண்டு போய்விட்டான் நல்ல வேளையாக சந்துருவும் அம்மாவும் அந்த சமயத்தில் அவள் பக்கத்தில் இருந்தார்கள் இப்பொழுது கூட நினைவிருக்கிறது தனக்கு வந்திருக்கும் கஷ்டத்தின் முழு மகத்துவமும் புரியாமலே அலறுகையில் அவள் தலையை சந்துரு தன் மடியில் வைத்துக் கொண்டு ஜானா எனக்கு தம்பி இல்லை நீ நீ எனக்கு தம்பி எனக்கு நீ உனக்கு நான் ஜானா தன் அண்ணனை கடைக்கண்ணால் கவனித்தாள் அவனும் யோசனையில் ஆழ்ந்துதான் நின்று கொண்டிருந்தான் ஒற்றை நாடி வேகம் அம்பு போல நிமிர்ந்த உடலில் வெள்ளை ஜிப்பா நீண்டு தொங்கிற்று முகத்தின் செந்தாழை சிவப்பு இன்னும் இம்மி கூட குறையவில்லை கரடி மயிரால் வளைந்த புருவங்கள் உள்வழியில் நெறிந்திருந்தன 
ஆனால் அவன் தலைமயிரை பார்க்கையில்தான் ஜானாவுக்கு மனம் பெருந்தாங்கலாயிற்று மயிர் தும்பையாய் நரைத்திருந்தது அப்படி நரைக்க அவனுக்கு இன்னும் வயதாகவில்லை சந்துரு முகத்தில் இன்னும் அதன் இயற்கை அழகு குன்றவே இல்லை ஆனால் அதில் முன்னூறு வருடங்களின் மூப்பு தேங்கியிருந்தது இந்த நரை புது நரையில்லை இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே கண்டுவிட்டது சாயம் அடிப்பது போல நெற்றி போட்டில் கரை போல ஆரம்பித்து திடீரென்று தலை முழுவதும் படர்ந்து விட்டது சீவிவிட்டிருந்த மயிர் வெண்பட்டாய் பளபளத்தது என்னதான் அவளுக்கு அவன் மேலிருந்த பாசம் கண்ணை மறைத்தாலும் அவனுக்கு இப்படி நரைக்க இன்னும் வயதாகவில்லை சந்துருவுக்கு மயிர் நரைத்ததிலிருந்து ஜானா மற்றெல்லார் மயிரையும் கவனிப்பாள் அதுவே ஒரு கெட்ட பழக்கமாய்விடும் போல் இருந்தது ராமதுரைக்கு ஒரே சுருட்டை சீவினால் வங்கி வங்கியாய் அடுக்கும் ஆனால் பாதி பொழுது வாரவும் மாட்டான் முழு கருப்பும் இல்லை சிறு செம்பட்டை பூத்த மோதிரக் குவியர் ஜானாவுக்கு மயிர் வெகு முரடு அடர்த்தி அதுவும் தனக்கு இந்த கதி நேர்ந்த பின் பின்னுவதையே விட்டுவிட்டாள் மயிரின் முடிச்சு ஒரு சிறு இளநீர் பருமனுக்கு கழுத்தில் கணத்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் ஒரு நரை மயிர் கூட கிடையாது உங்களை சாஸ்திரிகள் கூப்பிடுறார் அவளுடைய மன்னி நாதாங்கியை பிடித்துக் கொண்டு வாசற்படிக்கு வெளியே நின்றாள் சிந்தனையின் அரைபோதையில் ஜானா கௌரியை பார்த்தாள் அவளுக்கு கூந்தல் குட்டை ஆனால் நடுவகிட்டிலிருந்து சீவப்பெற்று ஒரு மயிர் கூட பிரியாது பின்னுக்கு போகையில் அதன் ஒழுங்கும் பளபளப்பும் முன்னடர்த்தியும் பறவையின் ஒடுங்கிய சிறகுகளை நினைவு மூட்டின நாழி ஆடித்தா சந்துரு பின்னால் கையை கட்டி கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே சென்றார் கூட்டத்தில் அவன் கலக்கையில் அவன் முதுகை பார்த்து கொண்டே கௌரி நின்றாள் கௌரி எங்கடி போயிட்ட பருப்பு தேங்காய் எங்க வச்சுட்ட என்று ஒரு குரல் கத்திற்று கௌரி அவ்விடம் விட்டகன்றாள் அவள் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் இல்லை அவள் முகமே ஒரு முகமூடி இப்பொழுது தன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடக்கையில் கௌரிக்கும் தன் திருமணத்தின் நினைவு வருமோல்லையோ எப்படியோ தன் கல்யாணத்தை யாருமே எப்பொழுதுமே மறக்காதபடி அவள் பண்ணி கொண்டு விட்டாள் சந்துருவுக்கு கல்யாணம் நடந்தபொழுது அது குடும்பத்திற்கே ஒரு முக்கியமான சம்பவம் மற்ற தங்கைகளையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துவிட்டு அந்த கடனையும் அடைத்துவிட்டு தலை நிமிர்கையில் சந்துருவுக்கு முப்பது வயதாகிவிட்டது அதற்கு முன் எந்த கட்டிலும் படம் மறுத்துவிட்டான் ஆனால் அப்புறமும் தன் மனத்தை தள்ளி போட நியாயமில்லை தகப்பனார் காலமாகிவிட்டார் தாய்க்கு தள்ளாமை ஜானா பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஆகையால் கிழவியை குந்த வைத்து சாதம் போடவும் வீட்டுக்கு வந்தவர்களுக்கு குங்குமச்சு முன் நீட்டவும் மருமகள் வர நாளாகிவிட்டது வேலையும் வந்துவிட்டது மன்னி கழுத்தில் மூன்றாம் முடிச்சை போடாவிட்டாலும் மன்னி வந்தாள் என்ற சந்தோஷத்திலேயே ஜானா குழந்தையாகிவிட்டாள் அருமை சந்துருவுக்கு ஒரு அகமுடையாள் ராமதுரை இப்பொழுது ஆயிரம் செல்லமா இருந்தாலும் எப்படியும் சந்துருவின் அருமை ஆக மாட்டான் இதை ஜானா தனக்கே ஒப்புக்கொள்ளுகையில் அவளுக்கு சந்துருவின் தனி முக்கியத்தில் அதுவே கூட உண்டாயிற்று ஏனெனில் சந்துரு திலோமம் செய்து குலதெய்வத்தின் கோவில் வாசற்படியை நெய்யால் மொழுகி ராமேஸ்வரம் போய் கடுந்தவம் கிடந்து ஒரே பிள்ளையாய் முதல் இதயபூர்வத்தில் ஜனித்தவன் இந்த முக்கியம் அவன் அவர்கள் கண்ணெதிரில் வளருகையில் அவன் இயக்கும் ஒவ்வொரு செயலிலும் அவனில் இயங்கும் ஒவ்வொரு உணர்ச்சியிலும் தன்னை தெரிவித்துக் கொண்டே இருந்தது ஒருவேளை நாளாக நாளாக அவனே அதை உணர்ந்து கொண்டதாலோ என்னவோ அது போக போக பெருகிக் கொண்டேதான் இருந்தது சந்துருவுக்கு நேர்ந்த மாதிரி குடும்ப பொறுப்புகளும் பாரங்களும் ஒருவேளை இன்னும் கொடியவையாய் கூட வெகு பேர் சிறுவயதிலேயே வகித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நாயகத்தன்மை விசரிக்க இயலாத இந்த ஒளி எல்லோருக்குமே கிட்டுவதில்லை அதாவது சூரியனை சுற்றி மற்ற கிரகங்கள் சுற்றுகிற மாதிரி கொதிக்கும் பாலிலிருந்து மனம் கமழ்கிற மாதிரி அது பிறர் சூட்டுவதா அல்லது பிறவியிலேயே பிறந்ததா சில சாயல்களில் சந்துருவை பார்க்கையிலோ கேட்கையிலோ பிறர் அவனை பற்றி சொல்லுவதை சிந்திக்கையிலோ அவளுக்கு அடிக்கடி கோயில் சிலைதான் அவன் நினைவு மூட்டினான் அதன் லட்சணங்கள் எவ்வளவு நுணுக்கமாய் செதுக்கியிருப்பினும் அதன் புன்னகை எவ்வளவுதான் இன்பமாயிருந்தாலும் அது உருவாகி ஆதிக்கல்லின் உரத்தையும் உக்ரத்தையும் தாங்கிக் கொண்டுதான் நிற்கும் ஆம் சந்துரு ஒரு உக்கிர பொருள் அவன் உணர்ச்சிகள் இரண்டங்கட்டான் உணர்ச்சிகள் அல்ல நல்லவையோ கெட்டவையோ கண்டிப்பாய் அவை சாதாரணமானவை அல்ல விழுதுகள் இறங்கியதும் எப்படி பூமியில் வேரூன்றி விடுகின்றனவோ அம்மாதிரி அவனாலேயும் கலைக்க முடியா கனமான உணர்ச்சிகள் சந்துருவுக்கும் தனக்கும் இடையில் உள்ள நெருக்கத்தை ஜானா எண்ணமிட முயல்கையில் 
அதற்கு முடிவே இல்லா அகன்ற வான்வீதிகளும் ஆழமான நதிகளும் அதில் பாய்ந்து ஓடின உடன்பிறப்பெல்லாம் ஒரே தொப்புள் கொடி என்பது இதுதானோ ஆனால் மற்ற தங்கைகளும் உடன்பிறப்புத்தானே அவர்களுக்கு ஏன் இப்படி ஒட்டுதல் ஏற்படவில்லை ஜானாவின் நிலை கண்டு வெறும் அனுதாபத்தாலேயே பிறந்ததல்ல அவர்களிடையில் உள்ள பாசம் குழந்தை பருவத்து சம்பவம் ஒன்று அவள் நினைவில் மின்னியது சிறு வயதில் சந்துரு மகாதுஷ்டன் திடீரென்று ஏதோ வெறி வந்து ஜானாவை கீழே தள்ளிவிட்டான் ஜானா அழுது கொண்டே போய் அப்பாவிடம் சொன்னாள் அப்பாவுக்கு ஆபீஸிலிருந்து வந்த சிரமம் சாரத்தில் செருகியிருந்த கயிற்றை உருவி சந்துருவை வீறு வீரென வீறிவிட்டார் கண்ணெதிரில் சந்துரு துள்ளி துடிப்பதை கண்டதும் ஜானாவுக்கு உடம்பு வெலவெலத்து விட்டது சந்துருவை தேடிக் கொண்டு போனாள் கட்டில் மேல் சுருட்டி வைத்திருக்கும் படுக்கைகளுக்கிடையில் சந்துரு குப்புறப்படுத்துக் கொண்டிருந்தான் முதுகில் கிண்டு கிண்டா எழும்பியிருந்தது அங்கங்கே சிராய்ப்பு அண்ணா பொடி உண்ணானதாண்டி சந்துரு சீறி விழுந்தான் அவன் கண்ணங்களில் கண்ணீர் காய்ந்து போயிருந்தது அவள் கண்கள் தழும்பின இல்லண்ணா ஏண்டி வந்த பொடி போ தேங்காய் என்ன தடவர குப்புறப்படுத்துக்கோ அசக்காத வெறும் பார்வையிலிருந்தே ஒன்ற நிலையை ஒன்று அறிந்து கொள்ளும் மிருகத்தன்மை அவர்கள் உறவில் மிளிர்ந்தது இத்தனைக்கும் அவர்களுக்கிடையில் தனி ரகசியங்கள் கிடையாது வான் என்றும் எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் திறந்ததானே இருக்கிறது ஆயினும் அதில் இன்னும் புதைந்து கிடக்கும் ரகசியங்கள் எத்தனை எத்தனை அநேகமாய் அவர்களுக்கிடையில் தர்க்கங்களும் மனஸ்தாபங்களும் தான் இருக்கும் வானத்தில் மேகங்கள் மோதி மின்னல்கள் பிறக்கவில்லையா கடுமழை உடைப்படுத்துக் கொள்ளவில்லையா சமுதிரத்தில் அலைகள் கக்கவில்லையா அவர்கள் உறவின் மூல மூர்க்கம் புரியவும் இல்லை புரியாமலும் இல்லை அதன் இரட்டை தன்மையின் சூட்சமுமே அதுதான் கல்யாணமான புதிதில் சந்துரு பார்த்தவர் அதிசயக்கும்படி தகதகத்தான் அடர்ந்த புருவங்களின் அடியில் பூனை கண்கள் விட்டுவிட்டு பிரகாசித்தன அப்பொழுது அவன் மயிர் மை கருப்பாய்த்தான் இருந்தது நெற்றியில் சில சமயங்களில் குங்குமிட்டுக் கொள்வான் பக்தியினால் அல்ல அழகுக்காக ஓரிரவு மணி இரண்டு இருக்கும் ஜானாவுக்கு திடுக்கென விழிப்பு வந்தது திடீரென்று போட்ட விளக்கில் அறை ஒரே வெளிச்சமாயிருந்தது சந்துரு கட்டில் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் கண்கள் விரிந்து அவள் மேல் தாழ்ந்திருந்தன ஆனால் பார்வை அவள் மேல் இல்லை ஏதோ பரவசத்துடன் ஆழ்ந்திருந்தன அவன் உதடுகளில் ஒரு புன்னகை ஆரம்பித்தது ஆரம்பித்த நிலையிலேயே தோய்ந்திருந்தது ஜானா எழுந்து உட்கார்ந்தாள் என்னடா அண்ணா சந்துரு கட்டிலின் விளிம்பில் உட்கார்ந்தான் ஜானா நான் ஒரு கணா கண்டேன் இப்போத்தான் கண்டேன் கண்டதுலேருந்து என் நிலையிலேயே இல்லை என்னை என்னமோ பண்றது உன்னிடம் உடனே சொல்ல வந்தேன் எழுந்து போய் ஜன்னலண்டை நின்றான் அவனுக்கு இன்னும் இருப்பு கொள்ளவில்லை வெளியே நிலவுக்கு முன் மேகங்கள் சரசரவென விரைந்து கொண்டிருந்தன இது மாதிரிதான் வான இருந்தது ஆனா சந்திரன் இல்ல தேங்காய துருவி மலமலையா குவிந்திருந்தது என் கண்ணு கேட்டிய வரையில் இந்த மேகங்களில் கற்கண்டு கட்டிகள் போல நட்சத்திரங்கள் வாரி இறைந்திருந்தன அப்போது யாரோ பாடும் குரல் கேட்கிறது ஆண் குரல் ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம் கசல் என்பார்களே அது இடையிடையே நீண்ட தொகையராக்கள் குரலோடு இழைந்து இழைந்து பத்து சாரங்கைகள் அழுகின்றன திடீரென்று தவேலாவின் மிடுக்கான எடுப்புடன் ஆரம்ப அடியில் பாட்டு முடியும் போதெல்லாம் இன்ப மடிவயிற்றை சுருட்டிக் கொண்டு பகீர் பகீர் என்று எழும்புகிறது அந்த மாதிரி குரலை நான் கேட்டதே இல்லை என் எலும்பெல்லாம் உருகிவிடும் போல் இருக்கிறது நான் அதை தேடிக்கொண்டே போகிறேன் நான் போகிற வழியெல்லாம் யார் யாரோ மேடுகளிலும் பள்ளங்களிலும் மரத்தடிகளிலும் பரந்த வெளிகளிலும் கூட்டம் கூட்டமாயும் கொத்து கொத்தாயும் தனித்தனியாயும் அசைவற்று உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் நான் போக போக பாட்டின் நெருக்கமும் இனிமையும் இந்த உடல் தாங்கக்கூடியதா இல்லை பாடும் ஆளும் தென்படுவதா இல்லை என் எதிரே கட்டிடமும் இல்லை ஒரே பரந்த வெளிதான் ஆனால் குரலின் கனகணப்பும் நெருக்கமும் இனிமையும் ஒரே இறைச்சலாய் வீங்கி என் மேல் மோதுகையில் எனக்கு ஏற்பட்ட தவிப்பு இன்னமும் தனிந்த பாடில்லை திகைப்பூண்டாமே அதை மிதித்த மாதிரி கடைசியில் நான் என்னையே சுற்றி சுற்றி வருகிறேன் என் மார்பே வெடித்துவிடும் போலிருக்கையில் நல்ல வேளையாய் முழித்துக்கொண்டேன் ஜானா இதற்கு அர்த்தம் உண்டா 
சொல்லிக்கொண்டே வருகையில் சந்துருவுக்கு முகம் சிவந்து விட்டது நடு நெற்றியில் நீல நரம்பு கிளைவிட்டு புடைத்தெழுந்தது அந்நிலையில் அவனை பார்க்கையில் அவளுக்கு ஏதோ வேதனை பண்ணிற்று மன்னிக்கிட்ட சொன்னியா அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் அவன் சிரித்தான் அவள் என்ன சொல்லுவாள் நான் சொன்னதையே அவள் வாங்கிக் கொண்டாளோ இல்லையோ அவளுக்கு ஒரே தூக்க கலக்கம் ஏதோ சினிமாவுக்கு என்ன விட்டுட்டு போயிருப்பேள் அதன் பின்னணி சங்கீதம் மனசில் பதிஞ்சிருக்கும் என்று ஒரே வார்த்தையில் முடித்துவிட்டு திரும்பி படுத்துக் கொண்டு விட்டாள் ஜானாவுக்கு என்ன சொல்வதென்று புரியவில்லை அவனுடைய கனவு அவள் நெஞ்சிலும் ஏதோ இம்சை பண்ணிற்று நாங்கள் யாராவது அந்த கனவில் வந்தோமா நான் அம்மா மன்னி இல்லை நீங்கள் ஒருவருமே இல்லை பெருமூச்சிருந்து பெருமூச்சறிந்து சந்துரு திரும்பினான் ஒருவேளை கௌரி சொல்வதும் சரிதானோ என்னவோ ஒன்னுமில்லாததை பிரமாதம் பண்ணிக் கொள்கிறேனோ என்னவோ அட அதுக்குள்ள மன்னி உன்னை தேடிண்டே வந்துட்டாளே கௌரி வாசற்படியில் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் முகமே ஒரு முகமூடி இல்ல குழாயில ரப்பரை கட்டிவிட்டேன் என்றாள் அவள் சரி சரி ஜானா நீ தூங்கு அனாவசியமா எழுப்பிட்டேன் எப்படியும் கனவு தானே எல்லாமே கனா தானே கனாக்குள்ள கனா ஆனால் அவளுக்கு வெகு நேரம் வரையில் தூக்கம் வரவில்லை அந்த கனவை பற்றி வெகு நேரம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதை கனாவென்று சட்டென உதறி தள்ள முடியவில்லை கண்டதற்கெல்லாம் சந்துரு அவளை யோசனை கேட்பதில்லை இது எதனுடைய அடையாளமோ மாதிரி இருந்தது ஜானாவுக்கு மனப்பிராந்திதானோ என்னவோ ஆனால் அன்றிலிருந்து தன்னை மன்னி ஏதோ தினுசாய் பார்ப்பது போலவும் கவனிப்பது போலவும் தோன்றிற்று கேசு காலையும் போலீஸ்காரன் கவனிப்பது போல மன்னி அப்பொழுதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன் சுயரூபத்தை காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் போலவும் இருந்தது திடீரென்று மணிக்கணக்கில் சுவரில் சாய்ந்த வண்ணம் உட்கார்ந்து கொண்டோ நின்று கொண்டோ இருப்பாள் என்னடி கௌரி இப்படி உட்கார்ந்துருக்க எழுந்து காரியத்தை பாரேண்டி கௌரிக்கு காது திடீரென்று செவிடாகிவிடும் வாயும் கிட்டிவிடும் ஓர் ஆணியையோ கல்லையோ எடுத்துக்கொண்டு சுவரில் கௌரி மனோஹரி என்று செதுக்கிக் கொண்டிருப்பாள் ஏனோ திடீரென்று முரண் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாள் ஏதோ தனக்குள் ஓர் எண்ணத்தை ஸ்தாபிதம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டாள் என்னவென்றுதான் புரியவில்லை காரியங்களில் அசிரத்தைக்கு கண்டித்தாலோ கோபித்தாலோ வாய் திறவாள் வாசலில் ஜன்னலுக்கு போய் அடிக்கடி நின்று தெரு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை குழாய் அடிக்கு போய் முகம் கழுவிக் கொள்வாள் எஞ்சிய பொழுதுக்கு தன் பெட்டியில் இருக்கும் சாமான்களை கலைத்து புது புது விதமாய் அடுக்கிக் கொண்டிருப்பாள் அதிலிருக்கும் நோட்டு புத்தகத்தில் ஏதோ குறித்துக் கொண்டிருப்பாள் சந்துருவின் அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் புதிதாயிருந்தது பிடிக்கவும் இல்லை அவள் அப்படி ஒன்றும் பழங்காலத்து மனுஷி அல்ல ஆச்சார குடுக்கையும் அல்ல ஆனால் என்னதான் புது சம்பந்தமாயிருந்தாலும் நாட்டுப் பெண்ணின் சில பழக்க வழக்கங்களை அவளால் ஜெரித்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்னடி கௌரி அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அலங்காரம் நெத்தி குங்குமத்தை நீ அடிக்கடி கலச்சுக்கிறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை பூர்வ கர்ம வினையால தாயும் பொண்ணுமா நாங்க தான் இப்படி இழந்துட்டு நிக்கிறோம் பளிச்சுன்னு முகத்துல பத்தும்படி மஞ்சள் பூசிக்க மாட்டியா நீ இனிமே வெள்ள புடவை கட்டிக்காத எங்க ஆத்துல உங்க ஆத்துக்கு இதை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடு எங்க ஆத்துல இத பாரு கௌரி உங்க ஆத்துல இப்படி இருப்பேன் அப்படி இருப்பேன் இத பத்தி என்னிடம் இனிமே பேசாத இனிமே நீ இந்தாத்து மனுஷி அதனால இந்தாத்து பழக்க வழக்கங்களை சுருக்க படிச்சுக்கோ தெரியாட்டா எத்தனை தரம் வேணானாலும் சொல்லித்தரும் ஆனா புடிச்சுக்கோ இஷ்டத்தோட புடிச்சுக்கோ உன் டோலக கழட்டி வெய்யி பெட்டியில என் தோடு இருக்கு தர அத போட்டுக்கோ உன் பறந்த முகத்துக்கு அதுதான் நன்னா இருக்கும் தொட்டதுக்கெல்லாம் உங்க ஆத்த பத்தி ஆரம்பிச்சுக்கிறியே கொசுவம் வச்சு புடவை கட்டி கொள்ள சொல்லி கொடுத்தாளா அதுதான் பாக்க வீட்டுக்கு லட்சுமி கிளையா இருக்கும் ஆனால் மருமகள் திருந்துவதா இல்லை மாமியாருக்கு உள்ளூர கவலை பிடுங்கி தின்ன ஆரம்பித்து விட்டது தனக்காகவும் தெரியவில்லை சொன்னாலும் தெரியவில்லையே அல்லது தெரிந்து கொள்ளவே இஷ்டமில்லையா நயம் பயம் எதற்குமே மசியாத பெண் இது பெண்ணா அல்லது கொட்டுமேளம் கொட்டி வீட்டுக்கு வரவழைத்துக் கொண்ட விபத்தா சந்துருவோ ஆபீஸுக்கு போகிறான் அவன் இல்லாத சமயங்களில் இவள் அடிக்கும் லூட்டிகள் எதை எதை என்னவென்று சொல்லுவது நம்மை பற்றி அவன் ஏதாவது தப்பிதமா எண்ணிக் கொண்டு விட்டாள் ஆனால் இவள் ஏதோ மகாபாரதத்திற்கு தயாராகி கொண்டு வருகிறாள் என்கின்ற திகில் மட்டும் அவளை பிடித்துக் கொண்டு விட்டது தின்னும் சோறு உடம்பில் ஒட்டவில்லை பக்கென்று உடல் இழைத்து விட்டது
சந்துருவுக்கு என்னவென்று புரியாவிட்டாலும் வீட்டில் ஏதோ சரியாயில்லை என்கிற வரைக்கும் புரிந்தது ஆனால் யாரை என்னவென்று கேட்க முடியும் ஏம்மா ஒரு மாதிரியா எப்பவும் சுருண்டு படுத்துண்டே இருக்க உடம்பு சரியில்லையா வைத்திய நான் வரவழிக்கட்டுமா ஒன்னும் இல்லடா வயசாயிடுத்தோன்னோ தள்ளல அப்படி என்னம்மா வயசாயிடுத்து திடீர்னு கௌரியை ரகசியமாய் கூப்பிட்டான் ஏன் அம்மா ஒரு மாதிரி இருக்கிறாள் என்ன மாதிரி இருக்க எனக்கு என்ன தெரியும் ஜானா அம்மா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கா எனக்கு என்ன தெரியும் கவனிக்க எனக்கு எங்க போதிருக்கு எனக்கு பரீட்சை நெருங்கிடுத்து அண்ணா இந்த பாடம் வாத்தியாருக்கே புரியல எனக்கு சொல்லித்தாயன் அன்று இரவு எத்தனை நாழிகை ஆயிற்று என்றே தெரியவில்லை சந்துரு பேசினால் விஷயத்துக்குள் அப்படியே மூழ்கி விடுவான் கேட்பவர்களும் அவனுடன் ஒன்றி விடுவார்கள் அவனிடம் விசேஷ சக்திகள் இருந்தன சாமர்த்தியங்கள் அல்ல சக்திகள் கூடவே பிறந்து அவன் கூப்பிடும் வேலைகளில் அவனிலிருந்து எழுந்து அவனையும் அவனை சுற்றி இருப்பவரையும் மாட்கொண்டு விடும் சக்திகள் பாடத்தையொட்டி அவன் வாயிலிருந்து அவனுடைய எனவே இல்லாதவை போன்று உதிர்ந்த வார்த்தைகளையும் தர்க்கங்களையும் ஸ்தம்பித்து போய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று அவளுக்கு பிடறி குறுகுறுத்தது தன்னை யாரோ கவனிப்பது போன்ற ஓர் உணர்ச்சி திரும்பி பார்த்தாள் சந்துருவுக்கு அதற்கெல்லாம் சட்டென கோபம் வந்துவிடும் நான் முக்கியமா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன பராக்கு மன்னி அண்ணா மன்னி ஜானாவையே அவள் மேல் வைத்த விழி மாறாது கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் சந்துருவுக்கு கூட அந்த பார்வை பிடிக்கவில்லை கௌரி ஏன் அப்படி பார்க்கற புசுக்குன்னு சத்தமே போடாம ஏன் இப்படி வந்து நிக்கிற கௌரிக்கு விழி மாறவில்லை அவள் தன் கணவனை கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை சந்துருவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது கௌரி உன்னத்தான் சொல்றேன் கௌரி என்ன என் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுடுங்கோ என்ன திடீரென உயர்ந்த துணி கேட்டு சுவரோரம் கண்ணாயிருந்த அம்மாவுக்கு விழிப்பு தூக்கி போட்டு கொண்டு வந்தது ஏண்டா அவளை கோச்சிக்கிற கௌரி முகத்திலோ குரலிலோ எவ்விதமான உணர்ச்சியும் இல்லை குரூரமான ஒரு வெறிச்சுதான் இருந்தது என்ன என் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுடுங்கோ அம்மா கௌரியிடம் ஓடி வந்தாள் என்னடி கௌரி பேத்துற கௌரி சந்துருவை பார்த்து கொண்டு பாடம் சொல்வது போல் என்னை என் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுடுங்கோ இந்த வீட்டில் உங்க தங்கைக்கும் எனக்கும் சேர்ந்த இடம் இல்லை அம்மாவுக்கு உடல் வெட வெடவென உதறிற்று ஐயோ சந்துரு இது மாதிரி தாண்டா ஏதோ என் வயத்த கலக்கின்றிருந்தது சந்துரு அம்மாவை பிடித்து கொண்டான் இல்லாவிட்டால் அவள் கீழே விழுந்திருப்பாள் ஜானா சந்துருவின் வலது கையையே வசியமானவளாய் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அது மூடி மூடி திறந்தது எதையோ தேடுவது போல என்னை என் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுடுங்கோ நீங்க விடாட்டா நானே வெளியேறி போயிடுவேன் கொஞ்ச நாழிகை அம்மாவின் விசுவிசிப்பான அழுகையை தவிர கூடத்தில் எதுவும் கேட்கவில்லை மன்னி எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு நின்றாள் அவள் அப்போது அழகாக இருந்தாள் சந்துருவிடமிருந்து வார்த்தைகள் கிளம்பிய பொழுது அவை அமைதியாகவும் சாதாரணமாயிருந்தான் இருந்தன கௌரி நாளை காத்தால உன் அப்பாவுக்கு சொல்லி அனுப்புற நீ போயிடு டேய் அவ தெரியாம சொல்றாடா பூட்டுசாவி எங்க வச்சிருக்க கௌரி பயப்படாத நீ சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு உன்னை அழித்து விடுவேனோ என்று உன்னை மடிக்கொம்பால் கூட தொடப்போவதில்லை அம்மா பூட்டுசாவி எங்கே வைத்திருக்கிறாய் இரவு வரை இவளை இவளிடமிருந்து காப்பாற்றி இவளை பெற்றவரிடம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும் இவளுக்கில்லாவிட்டாலும் நம் மானத்தை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் சந்துரு பூட்டையும் சாவியையும் எடுத்துக்கொண்டு வாசற்பக்கம் சென்றான் தாழ்பாலை இழுத்து போட்டு சங்கிலி புரளுகையில் ஜானாவுக்கு தன் மார்மேலேயே கல் இறங்குவது போல இருந்தது துர்சொப்பனம் போன்ற அந்த இரவை என்றுமே மறக்க முடியாது சொக்கட்டானில் காயை நகர்த்தினார் போல் அவரவர் தம் தம் இடத்தில் நின்றபடி கழிந்த அந்த இரவை மறக்கவே முடியாது இப்பொழுது கூட அது ஏதோ திகிலை உண்டாக்குகிறது அவளை கூட்டிக் கொண்டு போக வந்தவர்களும் அவளுக்கு புத்தி சொல்லவில்லை ஏன் என்ன என்று கேட்கும் மரியாதை கூட இல்லை அவளுக்கு மூன்று தலைமுறைக்கு சாதம் போட எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது என்று சவால் கூறிவிட்டு அவள் தகப்பன் அவளை கைப்பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு போய்விட்டான் வீட்டுக்கு வந்து குடுத்தனம் பண்ணி இன்னும் பத்து மாதங்கள் கூட முழுக்க ஆகவில்லை கௌரி போய்விட்டாள் அப்படி அவள் போகும்பொழுது மூன்று மாதங்களாய் ஸ்நானம் பண்ணவில்லை 
அவள் வீட்டை விட்டு வெளியேறின பத்து நாட்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அப்புறம் ஈசல் கூட்டம் மாதிரி வதந்திகள் கிளம்ப ஆரம்பித்தன அவைகளையும் ஓரளவு எதிர்பார்க்க வேண்டியதுதான் இதுவரை எந்த நாத்தனாரோ மாமியாரோ நல்ல பேர் வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் மன்னிக்கு என்மேல் இவ்வளவு கஷாத்திரம் விழும்படி நான் என்ன செய்தேன் என்று ஜானா யோசிக்கையில் அவளுக்கு சிரிப்பு கூட வந்தது ஏனெனில் அவள் அதிகம் வீட்டு விவகாரங்களை காதில் போட்டுக்கொள்வதில்லை அவள் பாடங்களுக்கும் பள்ளிக்கூட அலுவலர்களுக்குமே பொழுது சரியாயிருந்தது நாளாக நாளாக தெரிந்தவர்களும் தெரியாதவர்களும் தன்னை கண்டதும் ஏதோ தம்முள் ரகசியம் பேசிக் கொள்வதும் தோலை இடித்துக் கொள்வதும் தான் அவர்களை பார்க்கவில்லை என்று நினைத்துக் கொண்ட போதெல்லாம் தன்னை சுட்டி காண்பிப்பதும் ஜானாவுக்கு புரியவில்லை பிடிக்கவில்லை அப்புறம் ஒரு நாள் அவளை பள்ளிக்கூட தலைமை உபாத்தியாயினி கூப்பிட்டு சொன்னாள் என்ன ஜானா இப்படி உட்கார் உன்னிடம் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் உன் வீட்டு விவகாரத்தில் புகுகிறேன் என்று நினைக்காதே ஆனால் உன் மண்ணி வீட்டில் இல்லையா ஜானாவுக்கு ஆச்சரியம் கோபம் எல்லாமே ஒருங்கே வந்துவிட்டன இது வீட்டு விவகாரம் இதற்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்றாள் பிரின்சிபல் கீழ் நோக்கிய வண்ணம் மேஜை மேல் பென்சிலை நிறுத்தி வைக்க முயன்று கொண்டே கோபிக்காத ஜானு நீ இம்மாதிரி சொல்வா என்று எனக்கு தெரியும் இன்று காலை உன் மன்னியின் தாயார் இங்கு வந்திருந்தாள் உன்னை பற்றி என்னென்னவோ கண்ணா பின்னாவென்று பேசினாள் என்றாள் என்னை பற்றியா என்ன சொன்னாள் ஜானாவுக்கு கண்ணரம்புகள் குறுகுறுக்க ஆரம்பித்தன வாத்தியாரம்மா பென்சிலை நிறுத்தி வைப்பதிலேயே முனைந்தாள் என்ன சொன்னாள் என்று நான் வாய்விட்டு சொல்ல வேண்டுமா அவள் கத்தின கத்தலும் ஆடின சதுரும் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை வெளியே போய்விடு என்று கூட சொல்லிவிட்டேன் ஓ என்றாள் ஜானா சற்று ஏளனமாய் ஆம் அவள் வாயிலிருந்து கிளம்பிய ஆபாசத்தை கேட்டதும் உண்மையில் நம் வர்க்கத்தை பற்றியே நினைக்கக்கூட வெட்கமாய் போய்விட்டது ஆண்களை நாம் ஆயிரம் அவதூறு சொல்கிறோம் சம உரிமை வேணும் என்கிறோம் ஆனால் ஆண்களுக்கு இருக்கும் பெருந்தன்மை நமக்கில்லை ஆண்கள் தவறுகள் செய்யலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு மனத்தில் அழுக்கு கிடையாது ஆபாசம் கிடையாது ஆனால் நமக்குத்தான் அது இருக்கிறது நமக்கு பெருந்தன்மை கிடையாது நம்மை பற்றியே நாம் தூற்றிக் கொள்ளும் ஆபாசங்களே அதற்கு சாட்சி இந்த சக்கரவட்டமெல்லாம் எதற்கு உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தால் என் அண்ணனிடம் சொல்லுங்கள் உண்மையில் இதற்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை வாஸ்தவம்தான் நல்ல வேளையாய் உன் அண்ணனை நேரடியாக தெரியாவிட்டாலும் அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் உன் அண்ணனிடம் சொல்லக்கூடியதும் இல்லை திடீரென்று அலுப்புடன் பென்சிலை மழுக்கென்று இரண்டு துண்டுகளாய் முறித்து எரிந்துவிட்டு எழுந்து போய் முதுகை அவள் பக்கம் திருப்பிக் கொண்டு நின்றாள் மொத்தத்தில் எனக்கு ஒன்று படுகிறது நான் நமக்காக நடத்தும் இந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே வர வர எனக்கு நம்பிக்கை குறைகிறது ஏனெனில் இளம் வயதிலேயே நம் கதிக்கானவர்கள் மரியாதையாய் அந்த காலத்திய வழக்க பிரகாரம் உடன்கட்டை ஏறி விடுவதே நலம் உயிர் போனாலும் மானமாவது பிழைக்கும் நான் சொல்லுகிறது புரிகிறதா அல்லது இதைவிட புரிய பண்ண வேண்டுமா சிஸ்டர் சந்த்ரு என் அண்ணா என்று ஜானா அலறினாள் சிஸ்டர் அவளிடம் வந்து அவள் தோல் மேல் கையை வைத்தாள் அவள் கண்கள் கலங்கியிருந்தன எனக்கு அது தெரியும் ஜானா உன்னை ஜாக்கிரதைப்படுத்தவே உன்னை கூப்பிட்டேன் இது பொல்லாத உலகம் சுத்த அல்பம் மானங்கெட்ட உலகம் உட்கார்ந்து கொள் வேணுமானால் இங்கேயே கொஞ்ச நாழிகை படுத்துக்கொள் ஜானாவுக்கு மார்பு பக்கு பக்கென அடித்தது இல்லை சிஸ்டர் நான் வீட்டுக்கே போறேன் ஜானா இதெல்லாம் நீ சமாளித்துக் கொள்ள வேண்டும் நீ இவ்வளவு கோழையா இருப்பாய் என்று தெரிந்தால் நான் உன்னை கூப்பிட்டே இருக்க மாட்டேன் ஜானா போகும் வழியெல்லாம் குழந்தை மாதிரி விக்கி விக்கி அழுது கொண்டே போனாள் தான் பண்ணின குற்றம்தான் என்ன சந்துருவுடன் கூட பிறந்ததும் தான் கைம்பெண்ணாய் வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டதுந்தானே அதன் அபாண்ட விளைவை எண்ணவே முடியவில்லை அம்மாவுக்கு அவள் முகத்தை பார்த்ததும் ஒன்றுமே புரியவில்லை ஏண்டி ஜானா ஜானாவுக்கு அழுகை பீரிட்டு கொண்டு வந்தது சந்துரு ஜானா ஏனோ அழறாடா சந்துரு அறையிலிருந்து வெளியே வந்தான் ஏன் அழுகிறாய் ஜானா பதில் பேசாமல் அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளை சற்று நேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு சந்துரு வெளியே சென்றான் அவன் திரும்பி எப்பொழுது வந்தான் என அவளுக்கு தெரியாது குப்புறப்படுத்து கைகளிடை முகத்தை புதைத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஜானா நீ எனக்கு ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் அவன் குரல் நடுங்கிற்று நான் உன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் வாத்தியாரம்மாளை கண்டுவிட்டுத்தான் வருகிறேன் 
நான் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன் எனக்கு வாய்த்தவள் பதர் அதுவும் அது முளைத்த மண்ணிற்கு தகுந்தாற்போல்தான் பயிராயிருக்கிறது இது நமக்கு நேர்ந்திருக்க வேண்டாம் ஆனால் நேர்ந்து விட்ட பின் நேர்ந்ததை அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் இது எங்கு கொண்டு போய் விடுமோ நான் அறியேன் எங்கு வேண்டுமானாலும் கொண்டு விடட்டும் ஒன்று மாத்திரம் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நம் வீட்டு மாப்பிள்ளை இறந்த பொழுது உன் தலையை என் மடியில் வைத்து கொண்டு ஜானா நீ நீ என் தம்பி எனக்கு நீ உனக்கு நான் என்று நான் சொன்னேனே உனக்கு நினைவிருக்கிறதா எனக்கு இப்பவும் எப்பவும் அப்படித்தான் ஜானாவுக்கு அழுகை புதிதாக மடை திறந்து கொண்டு வந்தது ஜானாவுக்கு ஏதோ தனக்குள் லொட்டென்று ஓட்டை விழுந்து விட்ட மாதிரி ஓர் உணர்ச்சி இடி விழுந்து பள்ளமாகிற மாதிரி தன் வாழ்க்கையைதான் வீணாயிற்று என்றால் அண்ணா வாழ்க்கையும் இப்படி போக வேண்டுமா அம்மாவுக்கு இந்த வயசில் அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவு பாக்கி குடும்பமானம் ஏன் திடீரென்று அவிழ்ந்து பொட்டல மாதிரி ஆகிவிட்டது ஏண்டி ஜானா உன் மண்ணிய நீதான் வாழ விடலையாமே அவ ரொம்ப நல்லவளா நீதான் தடங்களா நிக்கிறியா என் காதல எதுவும் போடாதீங்க மாமி உன் மண்ணிய இன்னைக்கு நான் சினிமாவில் பார்த்தேன் அடையாளமே தெரியல எங்கிருந்து நீ திடீர்னு கோண வகுடு வந்தது அவ ரிப்பன் என்ன உள்பாவோட தெரிகிற ஜார்ஜட் சாரி மாரில் ப்ரூச்சு கையில் கடிகாரம் இப்போ என்ன அவளுக்கு மாசமா கூட அவள் அம்மாவும் வந்திருந்தா எதேதோ பேசினோம் புகுந்த இடத்துல தான் என் பொண்ணுக்கு சுகம் இல்லை வயிறும் பிள்ளையுமா இருக்கா இருக்காளோ போயிடுறாளோ அவள் ஆசைப்பட்டபடி இருக்கட்டும்னு இருக்கேங்கிறா என்னடி கௌரி சௌக்கியமா எப்போ புக்காம் போ போற வளகாப்பு சீமந்தம் எல்லாம் இருக்கேன்னு ஜாடையா கேட்டேன் அது ஸ்டைலாக பின்னல் ரிப்பனை சீட்டுண்டு அசட்டு சிரிப்பு சிரிச்சுண்டு கம்முன்னு இருக்கு எனக்கு அப்பவே தெரியும் நம்ம மாதிரி குடும்பத்துக்கும் அவ ஸ்டைலுக்கும் சரிபடாதுன்னு என்ன ஒரு வார்த்தை கலந்திருந்தா இந்த சம்பந்தத்தை அப்பவே தடுத்திருப்பேன் போங்க மாமி தயவு செய்து போங்கோ ஜானா இரு காதுகளையும் பொத்தி கொண்டாள் என்ன ஓடிமா விஷக்கடி வேலை உங்களையும் எனக்கு தெரியும் அவளும் கெட்டவாள் இல்லை இந்த காலத்தில் வீட்டுக்கு வரதே குதிரைகளாய்த்தான் வருது அதுகளை விட்டுத்தான் பிடிக்கணும் சரி போரும் மாமி ஆனால் அந்த மாமி சொல்ல வந்ததை முடித்து கொண்டு தான் விடுவாள் இப்பவும் ஒன்றும் குடிமுழுகி போயிடல நீ எங்கேயாவது ஒரு ஹாஸ்டலில் போய் சேர்ந்துட உனக்கு ஏன் இந்த பொல்லாப்பு யார் இவள் பின்னால் குரல் கேட்டு எல்லோரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினார்கள் பின்னால் கைகளை கட்டி கொண்டு உயரமாய் சந்துரு நின்று கொண்டிருந்தான் என்னடாப்பா நான் தான் நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் சரி வாசற்படி விட்டு கீழிறங்குங்கள் ஆ நான் இழுத்து கொண்டு போய் உங்களை வெளியில் விடவா மரியாதையாய் நீங்களே போய் விடுகிறீர்களா இனி இந்த வாசற்படியில் உங்களை நான் காணக்கூடாது கதவை தாழ்பாளிட்டுக் கொண்டு சந்துரு கூடத்துக்கு வந்தான் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் ஒன்று சொல்கிறேன் ஊர்வம்பை கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் இன்னும் இந்த வீடு உருப்படாமல் போய்விடும் நாங்களாக போய் அழைக்கிறோமா நம்மை தேடிண்டுதான் வருது இது நம் கஷ்டத்தை தீர்த்து வைக்கப் போவதில்லை இதனால் நம் பலத்தை குறைக்கத்தான் முடியும் ஆகையால் அது தெருவோடு போனாலும் சரி வாசற்படி ஏறி வந்தாலும் சரி அதை சட்டை செய்யாமல் நம் காரியத்தை கவனிக்க வேண்டியதுதான் நம் காரியம்தான் என்ன அவன் முழு பார்வையும் அவர்கள் இருவரையும் அணைத்தது இப்போதைக்கு காத்திருப்பதுதான் எதுக்கு அது புரியும் வரையில் அம்மாவுக்கு அலுப்பு வந்துவிட்டது இந்த புதிரெல்லாம் யாருக்கு புரியறது இந்த மாதிரி இன்னும் எத்தனை நாள் நம்ம சொத்து அது போய் கரகரான்னு இழுத்துண்டு வந்து இந்த கண்ணத்துல நாலு அந்த கண்ணத்துல நாலுன்னு கொடுத்தா நல்ல மருந்தாகிடும் சந்துரு சிரிக்க முயன்றான் அது நடக்காத காரியம் அம்மா மானம் உள்ளவளா இருந்தால் இதுவரைக்குமே வைத்துக் கொள்ள மாட்டாளே நான் என்னவோ என்று நினைத்தேன் நம்பினேன் மோசம் போனேன் அப்படி என்றால் காலுக்கு உதவாத செருப்பை கழட்டி எரிஞ்சிடும் நமக்கு சௌகரியமா இன்னொன்னு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் அதுவும் என் காரியம் அல்ல பின் என்னதான் உன் காரியம் இந்த குடும்பம் நேத்திக்கு வீட்டுக்கு வந்தவள் கூத்தில் குட்டிச்சவராய் போவதை பார்த்து கொண்டிருப்பதுதான் உன் காரியமா சந்துரு பதில் பேசவில்லை அவன் விழித்த விழியிலேயே அம்மாவுக்கு அழுகை அடங்கி போயிற்று சந்துரு தன் அறைக்கு போய்விட்டான் 
காத்திருப்பதென்றால் என்ன சந்துரு பின்னால் கையை கட்டி கொண்டு நிமிர்ந்த தலையுடன் ஜன்னலண்டை மணிக்கணக்கில் அசைவற்று நின்றிருப்பான் மலை தொடர்கள் அசையாமல் நின்று கொண்டிருக்கின்றன அவை காத்து கொண்டிருக்கின்றனவா காத்து கொண்டிருக்கின்றன என்றால் எதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன ஐயனார் கோவிலிலோ கிராம தேவதை கோவில்களிலோ மதில் மேல் பிரம்மாண்டமான சிலைகள் கையொடிந்தும் காலொடிந்தும் தலையில் பட்சிகள் எச்சமிட்டும் தம் தீனிகளை கழித்து சதையும் ரத்தமும் சிந்த அவைகள் மேல் வைத்து தின்றும் வெயிலோ மழையோ எதுவும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பொருட்படுத்தாமல் வெண்டயம் போன்ற விழிகளை எந்நேரமும் விழித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அவை காத்து கொண்டிருக்கின்றனவா அவை காத்து கொண்டிருந்தால் எதற்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றன அம்மாதிரி மௌன அரணில் சந்துரு வீச்சிருக்கையில் அவன் அருகே போகக்கூட அச்சமாயிருக்கும் ஆனால் அதையும் பிளக்கும் ஏதோ ஒன்று அவனை சில சமயங்களில் சூழ்கையில் காதை பொத்திக் கொண்டு தலையை உதறிக்கொள்வான் அது என்ன அவன் தன் கனவில் கேட்ட கானமா தனக்குள்ளே பற்றி கொண்டு எறிவதன் துடிப்பா ஜானா நாளுக்கு நாள் இழைத்து தேய்ந்தாள் நல்ல எண்ணத்துடனோ வேடிக்கைக்கோ நாலு பேர் பேசும் பேச்சும் சொல்லும் புத்திகளும் பொறுக்கக்கூடியவனவா இல்லை காயும் பூவுமா காய்ச்சி தழைக்கிற நாள்ல ஓ அண்ணனும் மன்னியும் ஏண்டி இப்படி இருக்கணும் எனக்கு என்ன மாமி தெரியும் அவளே தானே போனா அவ போனதுக்கு ஒன்ன காரணமா ஏன் சொல்லிட்டு தெரியணும் இந்த காலத்துல அண்ணனாவது தங்கையாவது அவாவா வழிய விட்டு அவாவா ஒதுங்கி விடுறதா நல்லது ஜானாவுக்கு எதிலும் புத்தி செல்லவில்லை பரீட்சைக்கு பணம் கட்டினதுதான் மிச்சம் பரீட்சைக்கு உட்கார முடியவில்லை அவள் வளைய வருவதற்கும் அவளுக்குமே சம்பந்தம் இல்லாமல் போய்விட்டது சப்தங்கள் இல்லாத இடத்தில் சப்தங்கள் கேட்டன சப்தங்கள் இருக்கும் இடத்தில் காது செவிடாகிவிட்டது வைத்தியனிடம் காண்பித்தால் ஒன்றும் புரியவில்லையே உறுப்புகள் கோளார் இல்லாமல் ஒழுங்காய்த்தானே வேலை செய்கின்றன ஒன்றும் புரியவில்லையே என்று திகைக்கிறான் ஆனால் இழைத்து வந்தாள் ஜானா இன்னைக்கு உன் மன்னியோட அம்மாவை பார்த்தேன் ஈர துணியோட அனுமார் கோவில சுத்தின்ட்டுருந்தா நான் ஏதேதோ கேள்விப்படுறேனே ரகசியமா பூஜையெல்லாம் பண்றாளாமே என்னமோ சஞ்சீவி மலை கொண்டு வர அனுமார் படத்துல வாழ்ல நாளுக்கு நாள் ஒரு பொட்டா ஒரு மண்டலம் வச்சு முடிச்சு யாரு வேண்டாத வாழோ அவ மேல விடுறதாமே எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்குடிமா உன் அண்ணாவும் மன்னியும் எக்கேடு கெட்டு போறான்னு நீ ஒதுங்கிடுறதா நல்லது நான் என்ன மாமி பண்ண நான் வாழ போங்கிறேனா இல்ல வரவாழ வேண்டாம்ங்கிறேனா அது என்னவோம்மா நான் சொல்றத சொல்லிப்பிட்டேன் ஒரு நாள் இரவு வீல் என்று அதறி புடைத்து எழுந்தாள் என்னடி என்னடி ஜானா கூந்தல் கசகசக்க அவள் தேகம் முழுவதும் வியர்வை கொப்பளித்திருந்தது ஓடி வந்தாற்போல் மூச்சு இறைத்தது இருட்டிலேந்து கருப்பா ஒரு உருவம் உருவாகி பிரிஞ்சு வந்து என்னை தீண்டினா போல இருந்ததுமா பயப்படாதடிமா நம்ம சாஸ்தாவை நினைச்சுக்கோ விபூதி இடுறேன் ஐயனாரே என் குழந்தை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டா நீதான் அவளை காப்பாத்தணும் திடீரென்று எப்படித்தான் அது நேர்ந்ததென்று ஒருவருக்குமே தெரியவில்லை உடம்பில் நீர் வைத்து விட்டது அவளை ஒரு நாள் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் நிலைமை வந்துவிட்டது ஆஸ்பத்திரியில் வெள்ளை பீங்கான் கற்கள் பதித்த துரிய வெண்ணிற சுவர்களும் வார்டுகளில் வரிசை வரிசையாய் நிற்கும் கட்டில்களில் படிக்கை மேல் போர்த்த வெண் துப்பட்டிகளும் கால்மாட்டில் சுத்தமாய் மடித்து இடுக்கிய சிவப்பு கம்பளிகளும் சதா வேலையாய் அங்குமிங்கும் வெள்ளை உடுப்பில் டாக்டர்களும் நர்சுகளும் அலைவதும் மனதுக்கு சற்று ஆறுதலாக இருந்தன ஜானா ஓ அண்ணாக்கு புள்ள பிறந்திருக்காமே எங்களுக்கு சக்கரை கிடையாதா ஜானாவுக்கு மார்பை இரண்டு தடவை அடைத்தது நல்ல இடமா பார்த்து கேட்க வந்தேளே மாமி சாயந்தரம் சந்துரு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தான் அண்ணா எனக்கு மருமான் பிறந்திருக்கானாண்டா சந்துரு கொட்டிவிட்டு இன்னைக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னார் என்றான் டாக்டர்களுக்கு அவள் நிலைமையை பற்றி ஒன்றும் நிச்சயப்படவில்லை பிறகு வழக்கம் போல் ஒரு மாலை சந்துரு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தார் அன்று கிறிஸ்துமஸ் தினம் வார்டை கடிதாசு பூக்களாலும் நிஜ புஷ்பங்களாலும் வர்ண விளக்குகளாலும் அலங்கரித்திருந்தார்கள் ஜானா மாத்திரம் கட்டிலில் கழுத்து வரை சிவப்பு கம்பளியை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு படுத்திருந்தாள் அவள் கண்களில் அசாதாரண ஒளி வீசிற்று ஓட இடமில்லாது கடைசியில் 
ஆள்மேல் திரும்பிவிடும் மிருகத்தின் கண்களில் காணும் வெறி ஒளி பீதியிலிருந்தே புறப்படும் விரக்தியின் தைரியம் அவன் கண்களில் எழுந்த வினாவைக் கண்டு அவள் சிரித்தாள் ஒன்னுமில்லண்ணா இன்னைக்கு காத்தால பல் தேக்கிறப்போ ஏதோ புரையேறினா போல இருந்தது வயத்துல ஐஸ் வச்சாப்புல சில்லுனுத்து கிழுக்குன ரத்தம் கக்கித்து ஒரு கையகலாம் இருக்கும் ஆ என்னது அவன் அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டான் ஒன்னுமில்ல எனக்கு அதனால ஒன்னுமில்ல தலைவலிதான் மண்டைய புழக்கிறது இத உன்னோட வச்சுக்கோ அம்மா கிட்ட சொல்லாத வீணா இடிஞ்சு போயிடுவா இத்தோட போச்சு மறுபடியும் வரணும்னு ரூல என்ன ஆனால் அது மறுநாளும் வந்தது அதற்கடுத்த நாளும் வந்தது அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் விடாது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேளையும் தவறாமல் ஐந்து மாதங்கள் இத்தனை ரத்தம் கக்கியும் அந்த உடலில் உயிர் இருந்ததுதான் அதிசயம் இன்னும் கக்குவதற்கு ரத்தம் இருந்தது அதைவிட அதிசயம் சந்த்ரு ஆபீஸை திறந்து விட்டான் ஸ்திரீகள் வார்டு அதலால் மாலை வேலைதான் உள்ளே வர முடியும் மற்ற வேளைகளில் வார்டு வாசலில் காவல் கிடந்தான் இரவழிந்தது பகல் அழிந்தது சிவப்பு கம்பளியை கழுத்து வரை போர்த்து கட்டிலில் கிடக்கும் ஜானா வாசல் படியில் அவன் நின்று கொண்டு நர்சுகளுடைய கோபத்தையும் டாக்டர்களின் சீரல்களையும் உணராது அழுக்கேறிய தன் ஆடையை உணராது குளி மறந்து உணவு மறந்து அவளை தவிர எல்லாமே மறந்து அவளையே கவனித்துக் கொண்டு நிற்கையில் யார் கஷ்டம் அதிகம் என்று அவளுக்கே சொல்ல தெரியவில்லை யாருமா அது உன் அண்ணாத்தையா ஐயோ பாவம் உனக்கோசரம் உயிரையே விட்டுருவாரு போல இருக்குதே எங்களுக்கும் தான் கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்களே அன்று முதல் நாள் ரத்தம் வந்ததென கேட்டவுடன் துடித்தது தவிர சந்துரு ஒன்றும் வாய்விட்டு அப்புறம் வேதனைப்பட்டதில்லை அவளுடன் அதிகம் பேசினது கூட இல்லை மாலை வந்ததும் கட்டிலண்டை மௌனமாய் மணியடிக்கும் வரை உட்கார்ந்திருப்பான் அவளும் மார்பில் கோத்த கைகளின் மேல் தாழ்ந்த கண்களுடன் யோசனை பண்ணி கொண்டிருப்பாள் ஒரே ஒரு நாள் அவன் அவளை கேட்டான் ஏதாவது பேச்சு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ என்னவோ என்ன யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் இந்த ஜென்ம இதோட போனப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்திலேயோ அல்லது வேறெந்த ஜென்மத்திலேயோ உன்னோட கூட பிறக்கக்கூடாதுன்னு உன்னோட பிறந்து இப்போ படுற அவஸ்த போரும் அவன் கண்களில் முதன் முதலாய் நீர் தழும்பிற்று அதை கண்டதும் அவளுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது அண்ணா என்ன மன்னிச்சிடு நான் ஏன் இப்படி விஷத்த கக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியல பரவாயில்ல என்னை என்ன வேணுனாலும் திட்டிக்கோ ஆனா உடம்ப மாத்திரம் எப்படியாவது சரி பண்ணிண்டு எழுந்து வந்துரும் இல்லண்ணா எனக்கு ரொம்ப அலுப்பா இருக்கு நான் பொழைப்பேன்னு எனக்கு தோணலை எனக்கு சாக போறேனேன்னு பயமா இல்ல ஆனா அம்மாவுக்கு இந்த வயசுல இந்த கஷ்டத்தையும் வச்சுட்டு போறேனே இந்த துக்கத்தை தவிர எனக்கு சாக போறோங்கிற பயமெல்லாம் இல்லை உயிருடன் இருப்பது எவ்வளவு முக்கியமில்லையோ அதே மாதிரி சில சமயங்களில் சாவது ஒன்றும் முக்கியமில்லை சாவதையும் வாழ்வதையும் விட எதற்காக சாகிறோம் எதற்காக வாழ்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் வாழ்க்கை வீம்பாகிவிடும் பொழுது அதில் சாவுக்கும் உயிருக்கும் பிரமாத இடமில்லை ஆகையால் நீ இப்பொழுது செத்தால் உன் சாவுக்கு நான் அழப்போவதில்லை ஆனால் அது உன் தோல்வி என்றுதான் என்னுடைய பெரும் அழுகையாயிருக்கப் போகிறது இன்று நீ செத்தால் ஊருக்காக சாகப் போகிறாய் உனக்காகவே நீ சாகவில்லை ஊர் சொல் தாங்காமல் நீ சாகப் போகிறாய் இந்த ஊருக்கு என்ன தெரியும் உண்மைக்கும் பொய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா எச்சல் பட்ட நாக்கு ஒன்றுதான் அதற்கு உண்டு நீ உயிரோடு இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு வேடிக்கைதான் நீ இறந்தாலும் அதற்கு இன்னொரு வேடிக்கை ஆகையால் அவர்களுடைய வேடிக்கைக்காக நீ சாகப் போகிறாயா என்பதை தீர்மானம் பண்ணிக்கொள் நாளடைவில் உபயோகத்தால் நைந்து நேரும் உடல் அழிவைத்தான் தடுக்க முடியாது ஆனால் இப்பொழுது உனக்கு வந்திருக்கும் சாவை நீ சாவதோ தவிர்ப்பதோ உன் இஷ்டத்தில்தான் இருக்கிறது ஏனெனில் இந்த சாவை நீ செத்தால் அது சாவில்லை நீ உயிருக்கு இழைக்கும் துரோகம் தவிர வேறேதும் இல்லை ஆஸ்பத்திரியில் நோயாளிகளை பார்க்க வந்தவர்கள் வெளியே போவதற்காக மணியடித்தது சந்துரு உயரமாய் எழுந்து நின்றான் நெற்றி போட்டில் அடையடையாய் நரையோடிய மயிருக்கும் அடர்ந்த புருவத்துக்கும் ஷவரம் செய்ய மறந்து வளர்ந்த தாடிக்கும் அவன் ரிஷி போன்றிருந்தான் கனிவுடன் அவள் மேல் குனிந்தான் ஜானா அண்ணா அவள் உடல் பரபரத்தது 
நீ என் தம்பி அன்றிரவு அவள் ஒரு கனவு கண்டாள் அவளை ஒரு மாடு துரத்துகிறது தட்டி நீட்டி நிமிர்த்திய கொடி கம்பி போல வாலை உயர்த்தி கொண்டு நாலு கால் பாய்ச்சலில் பீப்பாய் போன்ற உடல் குலுங்க அவளை துரத்துகிறது அவள் ஓட அது ஓட அவளை வெகு சீக்கிரம் நெருங்கிவிட்டது அதன் மூச்சு அவள் முதுக எரித்தது அம்மா அம்மா கத்திக்கொண்டே ஓடுகிறாள் கல் ஒன்று தடுக்கி கீழே குப்புற விழுந்துவிட்டாள் மாடு அவளை துரத்தி கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தது வந்துவிட்டது இனி எந்த கணம் கொம்புகள் முதுகில் ஏறிவிடப் போகின்றனவோ கண்ணை இருக க மூடிக்கொண்டு விட்டாள் தடக் 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 எங்கிருந்தோ குழம்பின் சத்தம் அவளை நோக்கி வருகிறது மாடு அலறி கொண்டு ஓடிற்று தடக் 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 அதை துரத்தி கொண்டு ஓடும் அந்த குழம்பின் சத்தம் தூரத்தில் ஒய்ந்து கொண்டே போவது காதில் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது தடக் 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 இப்பொழுது சத்தம் நெருங்கி வருகிறது ஆனால் மாட்டின் மிரண்ட ஓட்டத்தின் சப்தம் இப்போது இல்லை குதிரை குழம்பு சப்தம் மாத்திரம்தான் கண்களை திறந்தாள் அவளுக்கு சற்று தூரத்தில் அது நின்று கொண்டிருந்தது செவ்வரி படர்ந்த அதன் கண்கள் அவளை ஊடுருவின பிறகு அது சாவதானமாய் திரும்பி வாலை சுழற்றிக் கொண்டு பிடரி மயிர் சிலிர்க்க தலையை உதறி கொண்டு எதிரே புதர்களிடையே சென்று மறைந்தது ஜானா கண்விழித்துக் கொண்டாள் ஜன்னலுக்கு வெளியே ஆஸ்பத்திரியின் முற்றங்களிலும் தாழ்வாரங்களிலும் ஜோவென மழை கொட்டிக் கொண்டிருந்தது அது அவள் உள்ளேயே பிரவாகமாய் இறங்கி உடல் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் குளிர்ந்து பாய்வது போல் இருந்தது மறுநாள் அவள் இரத்தவாந்தி எடுக்கவில்லை அடுத்த நாளும் இல்லை அதற்கடுத்த நாள் அதற்கடுத்த நாள் அஞ்சிலிருந்தே இல்லை எந்த வைத்தியத்திற்கும் கட்டுப்படாது தானாகவே போய்விட்டது ஒரு நாள் ஜானா வீடும் திரும்பிவிட்டாள் அவள் குணமாகி வந்து சேர்ந்ததுதான் தாமதம் சந்துரு திடீரென்று ஒரு இழைப்பு இழைத்து ஒரு நரை நரைத்தான் சாய்வு நாற்காலியில் உடம்பு பஞ்சாய் கை கால் போட்டது போட்டபடி இரண்டு நாள் கிடந்தான் விபூதி பட்டை போல் நெற்றியை உழுது கொண்டு மூன்று வரிகள் விழுந்திருந்தன ஜானா வந்தியா அம்மாடி உன் அம்மா வயத்துல பால வாத்தியா நீங்கள்லாம் இனிமேலாவது நல்லபடியா இருக்கணும் அம்மா நீ பழச்சது புது பிறப்பு தான் உங்க வீடு ராஜ குடும்பமா இருக்க வேண்டியது நல்ல மரத்துல புல்லுருவி பாஞ்சா போல உங்களுக்குன்னு கஷ்டம் வாச்சிருக்கு நாம் உலகத்தை விட்டு ஒதுங்க முயன்றாலும் உலகம் நம்மை விட்டு விடப்போவதில்லை ஓ மண்ணி சிரிக்கி சொல்றாளாம் இருக்கிறதுக்குள்ள சமத்தா ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் தொலைஞ்சாலே என் நாத்தனார் அப்படியே செத்து தொலையப்படாதா மறுபடியும் வந்து சேர்ந்துட்டாளா இதுகளுக்கெல்லாம் ஏன் பகவான் உசுர இரும்பால அடிச்சு போட்டிருக்கானோ தெரியல அப்படிங்கிறாளா ஓ அவளுடைய மண்ணி வீட்டு தூற்றல் முன்போல அவளை உறுத்தவில்லை அவளுக்கே ஏதோ சில எல்லைகளை கடந்து விட்டார் போல ஓர் உணர்ச்சி உள்ளூர ஏதோ ஒரு வெற்றி வெறி ஓ மருமா அப்படியே உன் அம்மா உரிச்சு வச்சிருக்கானா கருப்பு தானா உன் அண்ணா இன்னும் போய் பாக்கலியா பிள்ளை பாசம் இழுத்தா தானா ஒரு நாள் வரார் நானா இனி போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரியிறாளாமே உன் மன்னி இவ்வளவு அசட கட்டின்ற அளர்தும் கஷ்டம்தான் இந்த ஐந்து வருஷங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேளையும் எப்படி கழிந்தது என்பதற்கு அவளால் கணக்கு சொல்ல முடியும் அவ கிடக்காடி அதை விட்டு தள்ளு சொல்றவா என்னத்த சொன்னாலும் தனக்கா தெரியணும் ஏ இப்படி தன் தலையில தானே மண்ண போட்டுக்கிறது என்னதான் மலையில விளையாடட்டுமே உரலில மசிஞ்சுதானே ஆகணும் அப்படி என்னடி இவ ஜமீன்தார் வீட்டு பொண்ணுன்னு தட்டு கட்டு போறது இவ அப்பனை எனக்கு தெரியாதா என்ன விரலுக்கு மிஞ்சி வீங்கிப்பிட்டு இத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு தொகைக்கு பத்திரம் எழுதி கொடுத்துருக்கான் தெரியுமா மானத்தை விட்டவாள்லாம் பெரிய மனுஷான்னா அவன் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மனுஷன் போ அதுக்கு சந்தேகமே இல்ல மக்களுக்கு சத்ரு மாதா பிதா மறுபடியும் நாட்கள் பழைய நாட்கள் தான் வேலைகளும் பழைய வேலைகள் தான் ஆட்டம் முடிந்து கூட்டம் கலைந்து வெறும் நாற்காலிகளும் மேடைகளும் மாத்திரம் நிற்கும் கொட்டகை போன்ற வெறிச்சிட்ட நாட்கள் கலகலப்பா இருக்க முயன்றாலும் பேச்சில் அதற்கு சம்பந்தமற்ற எண்ணங்கள் எதிரொலித்துக் கொண்டிருக்கும் நாட்கள் வாய்தான் பேசி சிரித்து சீறி தணிந்து மறுபடியும் சிரித்தது மௌனமும் ஆழமும் நிறைந்த கண்களுடன் சந்துரு மெதுவாய் மாடிப்படி ஏறுகையிலோ இறங்குகையிலோ வளைய வருகையிலோ வீட்டில் வாழும் பாம்பு நடமாடுவது போல் இருந்தது சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அது யாரையும் கடிக்காது அதன் வழிக்கும் யாரும் போக முடியாது எந்த புதையலை அப்படி காத்தானோ சில சமயங்களில் கூடத்தில் மாட்டியிருக்கும் சுவாமி படங்களை பார்த்து கொண்டு நிற்பான் அவைகளில் கிருஷ்ணன் படம் ஒன்று பாலகிருஷ்ணன் குஞ்சம் கட்டிய புல்லாங்குழலை அக்குளில் இடுக்கிக் கொண்டு படபடவென சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டு தன்னிடமிருந்து தப்ப முயலும் ஒரு பச்சை கிளியை இரு கைகளாலும் கெட்டியாய் பிடித்துக்கொண்டு தலையை ஒரு பக்கமாய் சாய்த்துக்கொண்டு 
சந்துருவை பார்த்து சிரிக்கிறான் சந்துரு செவிகளை பொத்திக் கொள்வான் ஏண்டி மருமா மொழி மொழியா பேசுறானாமே நான் கேள்விப்பட்டேன் உன் மன்னிக்கு புதுசா ஒரு தங்க பிறந்திருக்கான் அதிலிருந்து என்னமோ கசமுசப்பாயிருக்கான் என்னமோ உன் மன்னி அவ அம்மாவ கேட்டாளாம் எனக்குதான் புத்தி இல்லைன்னா என்ன போய் கூட்டின்னு வந்துட்டேளேன்னு எங்கடி போறான் புள்ள பாசம் இழுத்தா தானாவரான்னு என்ன அடக்கி அடக்கி வச்சு அவரும் வரல என் வாழ்க்கையும் பாழ் பண்ணிட்டேள்னாளாம் நாங்க கூப்பிட்டோம்னா நீ ஏண்டி வந்த அப்படின்னு அவ அம்மா ஏசினாளாம் அப்படி இப்படி வார்த்தை முத்தி போய் அவள் அம்மா பெண்ணை ஒரு அடி கூட அடிச்சுட்டாளா கேட்டையோ விபரீதத்தை அம்மாவா இருந்தா என்ன பொண்ணா இருந்தா என்ன அவா வாளுக்கு குழந்தைன்னு ஏற்பட்டுட்டா அப்புறம் காட்டுல வாழற புலி சிங்கங்கரடிதான் இந்த புத்தி அன்னிக்கே வந்திருந்தா இதெல்லாம் வேண்டாமோ முதலையாவே பிறந்துட்டா கூட ஆட்ட முழுங்கலாம் மாட்ட முழுங்கலாம் மனுஷால முழுங்கலாம் அதுக்கோசரம் ஆனையவா முழுங்க முடியும் வாய கிழிச்சுட்டு நிக்க வேண்டியதுதான் அப்புறம் ஒரு நாள் கோகுலாஷ்டமி தினம் குனிந்து கொண்டே ஜானா வாசற்படியிலிருந்து இழை கோலத்தில் சிற்றடிகளை போட்டுக்கொண்டே நடை தாண்டி கூடத்துக்குள் வந்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று வெறும் கால் சதையில் அப்பம் போல இரு குழந்தைகள் பாதங்கள் அவள் வரையும் சிற்றடிகளுடன் ஒன்றினால் போல் இருந்தன கதவோரத்தில் பதுங்கி காத்திருந்த மிருகம் போல் தாய்மை உணர்ச்சி அவள் மேல் பாய்ந்து நெஞ்சை நெருக்குகையில் ஜானா அப்படியே ரேழி கதவில் சாய்ந்துவிட்டாள் கண்ணீர் மாலை மாலையாய் கண்ணங்களில் வழிந்து குளிர்ந்தது கை கந்தையிலிருந்து இழை கோலமாவு சொட்டு சொட்டென சொட்டிற்று பாத சங்கிலியின் சதங்கை சலசலத்தது வெள்ளி அரைஞான் பட்டை தீட்டிக்கொண்டு வளைந்து வளைந்து ஓடிற்று ஜானாவுக்கு இப்போது எதுவுமே தாங்க முடிவதில்லை சாவு தப்பினாலும் உடல் ஓட்டை சட்டிதான் எப்படியும் வீம்புக்கு வாழும் உயிர்தானே அவள் தன் மருமானை பற்றி நினைப்பது உண்டென்றாலும் இம்மாதிரி இதுவரை நேர்ந்ததில்லை ஆனால் அவள் கொட்டகை மேடை அஞ்சிலிருந்து வெறிச்சென்றில்லை இன்னும் அவள் கண்ணால் கண்டிராத ராமதுரை அவள் மன அரங்கில் ஆட ஆரம்பித்து விட்டான் காலி நாற்காலி சோபாகளுக்கிடை ஜானா ஒண்டியாய் சிரித்து கழிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் எப்படியும் இது இப்படியே இருக்க முடியாது என்றேனும் ஒரு நாள் வருவான் அல்லவா தனக்காக காத்திருக்க சொல்லாமல் சொல்கிறான் அவ்வளவுதானே அத்த நான் வரே இரு அத்தை நான் ஜூட் ஒளிஞ்சின் இருக்கேன் என்னை கண்டுபிடி அத்தையால கண்டுபிடிக்க முடியலையா முடியலையே நானே வந்துட்டேனே மடிமேல வீந்துட்டேனே அப்படி அவன் வந்த நாளும் வந்தது அன்று ஏதோ விடுமுறை ரேழியில் சந்துரு பக்கத்து வீட்டு குழந்தையை மடியில் வைத்து அத்துடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான் வாசலில் ஒரு ரிக்ஷா வந்து நின்றது அண்ணா மண்ணிடா அம்மா ஈரக்கையை தலைப்பில் துடைத்துக் கொண்டு உள்ளிருந்து ஓடி வந்தாள் கஷ்டங்களை பட்டுப்பட்டு உடல் தளர்ந்து பெருத்துவிட்ட தாய்மலை போல் இருந்தாள் கௌரி இடுப்பு குழந்தையை கீழே இறக்கி வைத்து விட்டு கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றாள் என்ன மன்னிச்சுடுங்கோ சந்துரு முகம் சுவர் பக்கம் திரும்பி இருந்தது இன்னும் அவன் தன் மனைவியை திரும்பி பார்க்கவில்லை அவன் குரல் கணீரென்றது ஜானா இவளை முன்னால் பச்சை ஜலத்தில் தலைக்கு ஊற்றி ஸ்நானம் பண்ணி வைத்து வேறு புடவை உடுத்து இங்கு அழைத்து வா ஜானாவுக்கு திக்கென்றது இவள் பிறந்த வீட்டார் இவளுக்கு ஸ்நானபூர்வமாக இறந்துவிட வேண்டும் நான் இவளுடன் பேசும் முன்பு அண்ணா வீட்டுக்கு வந்த பொண்ணு அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுடா நான் சொன்னதை கேள் சந்துரு எனக்கு எதிர் பேசாதே இங்கள் சந்துரு அடிப்பட்ட மிருகம் போல கத்தினான் அவன் கண்கள் கொதித்தன இந்த நிமிஷத்திற்காக நான் எத்தனை நாட்கள் மாதங்கள் வருஷங்கள் காத்திருந்தேன் இந்த நிமிஷத்தை என்னிடமிருந்து பிடுங்குபவரோ இதை மாற்ற பார்ப்பவர்களோ யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை நான் என்னுடைய சத்துருக்களாகவே பாவிக்கிறேன் வறண்டு போன உதடுகளை அவன் நாக்கால் நக்கி ஈரப்படுத்திக் கொள்கையில் அவன் அசல் பாம்பு போலவே இருந்தான் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு வேறு புடவையுடன் கௌரி மறுபடியும் ரேழியில் வந்து நின்றாள் காலை வேளையின் சிறு குளிரில் உடல் கொஞ்சம் நடுங்கிற்று அவள் முகத்தில் ஒன்றுமே தெரியவில்லை அவள் முகமே ஒரு முகமூடி ஜானாவுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன் அன்றிரவு கண்டபடிதான் இன்னும் இருந்தாள் என்ன மன்னிச்சுடுங்கோ அவள் வார்த்தைகளை சந்துரு வாங்கிக் கொண்டதாகவே தெரியவில்லை பையன் சட்டை நிஜார் எல்லாவற்றையும் கழற்று கழற்றினாள் ஜானா என் சொக்கா ஜோபியில கத்தி இருக்கு கொண்டு வா அண்ணா அண்ணா என ஜானா அலறினாள் சந்துரு இன்னது செய்வான் என்று என்ன சொல்ல முடியும் அவன் எதிர்பாராத தன்மைகளுடையவன் சந்துரு உள்ளே போய் பேனா கத்தியை எடுத்து வந்து குழந்தை இடுப்பு கயிற்றை அறுத்து கீழே எறிந்தான் உன் வீட்டு துணிகளையும் கயிற்றையும் சுருட்டி தெருவில் கொண்டு போய் எறி 
கௌரி எரிந்துவிட்டு வந்தாள் அவள் கண்கள் பெருகின என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ சந்துரு கத்தியை மடக்கிக் கொண்டான் நீ இந்த ஐந்து வருஷங்களாய் எப்படி இருந்தா என்ன பண்ணிக் கொண்டிருந்தாய் என்றெல்லாம் உன்னை நான் கேட்கப் போவதில்லை இந்த வீட்டிலும் உன்னை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் இது என் கட்டளை ஆனால் இனி நீ இங்கு இருப்பதற்கு ஒரே காரணம்தான் உண்டு உன் வயிற்றில் பிறந்த இந்த குழந்தைக்கு நான் தகப்பனாயிருக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தையை பெற்றவளாய் நீ வாய்த்து விட்டாய் அவ்வளவுதான் என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ உன்னை மன்னிப்பது அதோ கூடத்தில் அடுக்கடுக்காய் மாட்டியிருக்கும் அந்த படங்களை கேட்டுக்கொள் அது என் வேலையும் இல்லை அதற்கு எனக்கு சக்தியும் இல்லை ஏனெனில் நான் மனிதன் சந்துரு காதை பொத்திக் கொண்டு மாடிக்கு போய்விட்டான் என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ ஜானா குழந்தையை வாரி மார்புடன் அணைத்துக் கொண்டாள் அம்மா இந்த அம்மா உன் பேர இப்பொழுதுதான் அழுகை வருகிறது அம்மா என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ எல்லாரும் உன்னை மன்னிப்பார்கள் அம்மா கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படித்தான் இருக்கும் எப்படியோ இப்பவாவது வந்தியே அக்கா என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ ஜானாவுக்கு காது கேட்டதோ இல்லையோ குழந்தையை கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தாள் அவனை மார்போடு தழுவி கண்ணங்களை மாறி மாறி முத்தமிடுகையில் பையன் மூச்சு திணறி விசித்து கொண்டு திமிர பார்க்கிறான் ஜானாவுக்கு அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லாம் மறந்து போய்விட்டது என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ சந்துரு உள்ளூர கருகி போய்விட்டான் எவ்வளவு முயன்றாலும் அவனால் மறுபடியும் புஷ்பிக்க முடியவில்லை ராமதுரையை பார்க்கையில் அவன் தனக்குள் ஏதோ மறந்து போனதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது போல நெற்றி பொட்டை தேய்த்துக் கொண்டு நிற்பான் டே கண்ணா உங்க அப்பாடா உங்க அப்பா கிட்ட போடா அதான் உங்க அப்பா சந்துரு வேணுமென்றே முதுகை அவன் பக்கம் திருப்பிக் கொள்வான் என் குழந்தைக்கு அதன் தகப்பனையே பரிச்சயம் செய்து வைக்கும் கட்டம் கூட வந்துவிட்டது பார்த்தாயா என்று குமுங்கி குமுங்கி கருகி போனான் கொட்டு மேளம் கொட்டு மேளம் பயல் கழுத்தில் ஒரு தகரத்தை மாட்டிக்கொண்டு குஞ்சுநடை போட்டுக் கொண்டு வருவான் சந்துரு அவனை கவனிக்கையில் மழைக்காலத்தில் மேகங்களை சூரிய கிரகணம் பிளந்து எட்டி பார்ப்பது போல முகம் சற்று இளகி அதன் வரிகளும் சுருக்கங்களும் கூட சில மறைந்து இளமையடைந்தார் போல தோன்றும் ஆனால் மறுபடியும் மூட்டமடைந்துவிடும் குழந்தை திகைத்து நிற்பான் அந்த கன்றாவியை கண்கூடாய் ஜானா பார்த்துவிட்டு அவளுக்கு பொறுக்கவில்லை குழந்தையை அப்படியே வாரிக்கொண்டாள் அடே குழந்தை என்னடா பண்ணித்து அதை ஏண்டா வெறுக்கிற அவன் ஓன் குழந்தை தாண்டா சந்துரு அசதியுடன் தலையசைத்தான் இல்லை அவனை என் குழந்தை என்று நான் நினைத்து கொள்ளும்படி அவள் வைக்கவில்லை அது பிறக்கும் முன்னரே அவள் அதை தன் குழந்தையாக்கிக் கொண்டு விட்டாள் எங்கள் இருவர் குழந்தை ஆனால் அது நம் குழந்தை என்று எண்ணுவதற்கே இடம் வைக்கவில்லை எங்கள் குழந்தையாயிருந்தால்தானே அது என் குழந்தையாகும் இனி அதற்கு வழி தோன்றுமா நான் நினைக்கவில்லை ஒருவேளை நானும் அவனும் தோழர்களாவும் ஆனால் அப்பனும் பிள்ளையும் ஆவோமா இல்லை என்னுள் அம்மாதிரி உணர்ச்சிக்கு ஆதாரமான ஏதோ ஒன்று எரிந்துவிட்டது இனி நான் என்ன செய்வேன் வாழ்க்கை வதங்கி போவது ஆச்சரியமல்ல ஆனால் வதங்கி போன நினைவு மட்டும் வாடாமல் வாசமும் இல்லாது இருக்கும் நிலைதான் பயங்கரம் எனக்கென்று இப்போது ஒன்றுமே இல்லை இதுவரை என் வீம்பு இருந்தது இப்பொழுது நான் அதனுடையதாய்விட்டேன் வாழ்க்கை ஒரு பரீட்சை கணக்கு மாதிரிதான் இருக்கிறது எங்கேயோ எப்படியோ ஒரு சிறு தப்பு நேர்ந்து விட வேண்டியதுதான் விடை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது இத்தனைக்கும் தெரிந்த கணக்குதான் புரிந்த கணக்குதான் முன்னால் போட்ட கணக்குதான் என்ன மன்னிச்சிடுங்கோ இத்தனை மதில்கள் எழும்பிய இடத்தில் தொங்குவதற்கு இடம் தேடி அலையும் வௌவால் போன்று மன்னிச்சிடுங்கோ மன்னிச்சிடுங்கோ என்று வார்த்தையின் ஒலியும் உணர்வும் சதா நீந்திக் கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் ராமதுரை குழந்தை என்ன செய்வான் ஜானா இல்லாவிடில் அவனும் பாழாயிருப்பான் இந்த வீட்டில் ஏதோ நேரக்கூடாதது நேர்ந்து விட்டதென மூங்கையாய் புரிகிறது ஆனால் நாளாக ஆக அரைகுறையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விவரங்கள் புரிந்து கொண்ட பிறகு அவன் அத்தையுடனேயே ஒட்டிவிட்டான் சில சமயங்களில் அவளையே அம்மாவென்று கூப்பிட்டு பார்த்துக் கொள்வான் சந்துருவும் கௌரியும் ராமதுரையை பெற்று அவளிடம் கொடுத்தாற்போல்தான் ஆகிவிட்டது தான் வளர்த்த பிள்ளையின் மூலம் ஜானா தன் நினைவு பெற்றாள் ராமதுரையும் சமாளித்துக் கொண்டு விட்டான் நல்ல வேளையாக அவன் காவிய புருஷன் அல்ல காவிய புருஷர்களாலும் தெய்வங்களாலும் பிறருக்கு பெரும் பயன் இருக்கலாம் ஆனால் தமக்கும் தம்மை சேர்ந்தவர்களுக்கும் 
அவர்களால் பெரும் துன்பம்தான் இதோ வருஷங்கள் ஓடிவிட்டன ராமதுரைக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது ஜானாவின் இஷ்டம் அப்படித்தான் மனுமான் கல்யாணத்தை சுருக்க பார்த்துவிட வேண்டும் என அவா எப்படியும் ஓட்டை சட்டியாகிவிட்டதால் ராமதுரை வீட்டுக்கு வந்துவிட்ட பிறகு உடல் நலிய ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் அந்த பழைய பயங்கரத்துடன் அல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நைந்து ஒடுங்க ஆரம்பித்தது கொழுக்கட்டை அதில் வெந்தாய்விட்டது இனி சட்டிக்கு உபயோகமில்லை கொட்டுமேளம் கொட்டுகிறது இது எதற்கு ராமதுரைக்கு மாத்திரமா சந்துருவுக்கும் தான் தனக்கும் தான் ஏதோ இன்னும் தனக்கு புரியாத முறையில் தன் மன்னிக்கும் தான் எல்லோருக்கும் இன்று ஒரு புது கல்யாணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வீம்பின் நித்திய கல்யாணம் கொட்டு கொட்டு நன்றாய் கொட்டு கெட்டிமேளம் கெட்டிமேளம் மாங்கல்யதாரம் நடக்கிறது கெட்டிமேளம் தம்பதி சகிதமாய் ராமதுரை அத்தையை நமஸ்கரிக்க அறைக்குள் நுழைந்த பொழுது ஜானாவின் கண்கள் விழித்தது விழித்தபடிதான் இருந்தன அவள் முகத்தில் அன்பும் இன்பமும் அமைதியும் நிறைந்த புன்னகை உறைந்து போயிருந்தது தீரா தாகம் தீர்ந்த முகத்தில்தான் அந்த பாவத்தை காண முடியும் பின்னாலேயே சந்துரு வந்து நின்றான் அவன் பின்னால் கௌரி அக்கா என்ன பண்ணிச்சுடுங்கோ ஜானாவுக்கு அது கேட்டதோ இல்லையோ ஜானா தன் சுனை போய் சேர்ந்து விட்டாள் கொட்டுமேளம் முற்றும்